Yo, what's up？ 欢迎回来 ，Rider ATH， 我是阿豪 ATH。今天带你们大家来到 Joho Baru Jalan Tamboy 这边的 Kia Supreme。看到我身后这个庞然大物吗？就是我们最近马来西亚刚发布的本地组装版本，也就是 CKD 的 Kia Carnival。然后为什么盖起来呢？就是要跟大家讲这个盖车布到底有多好料。一般上的盖车布啊，是盖那种 sedan 车、hatchback 车、小车。你们有看过这样大片的盖车布吗？真的，我觉得没有多少个人有在卖这样子的东西、啊。它竟然可以把一辆公路航母盖起来，而且是完整的盖起来。而且还有一个重点哦，就是一般上的盖车布盖起来了过后呢，你是进不去的。但是这一个呢，旁边这边是有拉链，把拉链打开来，你可以上去 driver side 拿你要拿的东西。当然，这一个盖车布呢，就是平时我最喜欢介绍的 e l i v o 的盖车布。这个 e l i v o 的盖车布它里面是棉质的、哦，所以讲你把车这样子盖起来的时候呢，不只是可以防止阳光照射损害你。的车漆哦，棉质材质呢也不会弄伤你的车漆。如果你们想要买到这个 e l i v o 的盖车布的话，有各式各样的 size 哦，从小到大到这种庞然大物都可以盖起来。在我的影片下方就可以找到它的购买链接，点击进去就可以查看你们要的尺寸的价钱了啦。OK， 现在我们就来进入正题，看看这一台 CKD 版本的 Kia c a r n i v a 跟我之前 review 的那一台进口版本的 Kia c a r n i v a 有什么样的差别啦。Let's go。这一台 Kia c a r n i v a 进口版本跟这个 CKD 版本哦，最大的差别就是可以承载的人的数量不一样。CBU 版本是可以载十一个人，但这个 CKD 马来西亚组装版本的呢，它可以承载的人数只有七个人或者八个人。我觉得啊，其实它会比进口版本的更加 premium。那为什么可以把一个七个人、八个人座位的车塞进十一个人呢？很明显啦、啊，就是它的椅子可能会变。薄啦，座位可能会变得更加靠近啦，所以这个马来西亚 CKD 版本的 Kia c a r n i v a 呢，在 interior 空间感方面绝对会比十一人座来的更加好。再来就是这个 CKD 版本的配备哦，是比 CBU 进口版本的配备来的更加好。现在我们就一一的为大家详细介绍一下，它跟进口版本有哪些地方是有差别，然后这台车的外观还有 interior 是长什么样。我们现在 Let's go， 来到车头的部分啊，它。跟 CBU 版本的车头呢一模一样。之前啊，我就有漏掉讲一个东西，就是它的车头灯啊，你们有看到吗？其实它的这个车头灯哦，它是没有一个 plastic cover 在外面的，看到吗？我的手可以这样伸进去这边里面，然后这个车灯里面可以看到是 projector 的 LED headlamp， 这样子看起来比较有科技感，也更加有层次感。这边还有可以看到一个小镜头，这个镜头是用来实现这一台车的360度功能哦。当然，很多人比较看不习惯的呢，就是这一次。的 Kia logo 已经换成了这个，好像 KN 这样子，其实它是一个 KIA 啦。但是看久过后，我觉得这样子的设计是比之前那个椭圆形的 Kia logo 来的好看啦。车身侧面就真的很够力了，这辆车，我的这个镜头几乎都要装不下它了，真的太巨大了这台车。我觉得这台车它已经不是我们所谓的 MPV 这样简单了，它已经是旅行级别的车款了。为什么这样子讲呢？通常啊，我们在 SUV 上面才看得到的这个旅行架，在这一台 Kia c a r n i v a 上面也是有搭载，而且这个是真实可用的，可以绑上行李箱啊，可以绑上脚车架、啊、车顶帐篷啊，都可以把它安装在这个上面。所以如果你是一个很热爱旅行、喜欢到处去哪里就睡到哪里的人，我觉得这一台车也是非常适合你。你可以在上面装一个 roof tent， 你就可以周游列国了。只要有路的地方，你应该都走得到。因为你看到吗？它的这个离地间隙哦，感觉上也是比一般上的 MPV 来的更加高。高一点点，再来就是它的 Sport Rim 方面了，我们可以看到是一个双色调的 Sport Rim， 前后都是 Disc Brake， 然后我们还可以看到它的轮胎尺寸是2 3 5 6 0十 R 十八。那这辆车呢，它在用上这个18寸的铝圈，搭配上这个 Goodyear 的 SUV 级别轮胎过后呢，整体从侧面看过去就是非常的平衡，很 balance， 不会觉得好像车身很大，轮子很小啊。你知道我在讲什么了啦 ？OK， 我们还可以看到车身侧面这边有一条龙。
缸啊，是用来实现这台车的侧滑门啊。好，我们来看一下这台车的车尾部分，这一条贯穿式的车尾灯，我个人觉得非常好看。我知道你们现在看到这个 logo 又想讲它是 K N 了，其实它不是 K N 啊，它真的是 K I A 啦。打开尾箱的方式非常简单，就在这边下面点一下，这个尾箱就会自动打开。当然，它是具备电动尾门的功能啦。每一次打开 Kia Carnival 的尾门的时候呢，我都觉得好像可以在这边避雨啊，甚至你要我在这边野餐都可以。整个就是很高很大片，然后如果你们 reverse parking 的话，尽量就不要太靠近墙壁啦，因为这个尾门真的就是蛮大的啦。跟十一人座比较不一样的就是，我们打开尾箱过后可以看到有一个很深的凹槽哦，这个凹槽部分呢。可以放很多的行李，真的非常巨大。你看我整个人这样子爬进去，坐在里面啊，看起来好像我在泡澡的那个浴缸里面这样子啊，非常的大。如果你们出门旅行的话，真的非常适合放很多的行李。所以我刚才就讲这辆车真的很适合拿来旅行用啊，喜欢旅行的朋友真的千万不要错过。然后它的第三排的椅子也是可以完全放躺的、哦，当它完全放躺过后，真的非常的够力。如果你要在里面放一个低拉嘛，在里面睡觉。都可以啊，那我们现在就来看一下这辆车的 interior 是怎么样的啦。Let's go。OK， 我们上来这一台车的 driver side， 这辆车的 driver side 一上来呢，马上就可以察觉跟 CBU 版本最大的不同就是它的这个仪表板哦，是全 digital 的，看起来就非常的有科技感，也比 CBU 的看起来贵很多。Steering wheel 方面，我们可以看到左边是一些呃音量操控界面啊，然后右边呢可以实现这一台车的 ACC 自。自动跟车，当然 steering wheel 后方我们还可以看到有 p a d shift。坐在里面呢，我觉得就有一个高高在上的感觉啊，那个视线还有这个坐姿就是可以看得很远。当然这个椅子的坐姿高低是可以通过旁边的这个小拨杆来进行调整啊，它是电动调节的椅子。如果要我嫌弃这辆车的某些点的话，我觉得让我可以嫌弃的就是它的。interior 的颜色啊，我个人对这种米黄色、巧克力色的 interior 就比较不太喜欢啦、啊。这个当然是我个人啦、啊，可能有些人会特别喜欢这样子的颜色。当然 dashboard 方面我们可以看到，整个上半段都是这个软材质的，有点像皮革这样子。可是我觉得它好像又不是皮革，它只不过是软的 rubber， 然后有假的车缝线，中间这一大块应该是 speaker 吧，没有错的话，然后 A 柱。左右侧也是有 speaker， 门板也是有 speaker， 这一台车全部都是 Boss 的 speaker。启动了这台车过后呢，我们可以看到中间这边有一个屏幕，是它的多媒体播放器哦，支持 Apple CarPlay 还有 Android Auto。当你把这个中间的 gear knob， 它其实不是 gear knob 啦，它是一个旋钮，转去 reverse 的时候呢，中间这个屏幕就会显示360的画面。因为这台车它非常的巨大，如果没有360度全景环绕影像的话，我相信在做 parking 的时候会有一定的难度啦。OK， 前座部分跟 CPU 版本没有多大的差别，最大的差别在这一台车的后座。我们现在去后座看一下啦，来到这一台车的后座啊，我们可以看到这边有一个天窗，当然其实前。座跟后座各有一个天窗啊，晚上可以看星星啊。相信刚刚大家看到这个画面已经觉得有点奇怪了，为什么会有一张椅子是德巴列的？反过来的，没有错。这一台车的第二排的位置啊，是可以把椅子。反过去的，也就是讲坐在后面的朋友啊，可以打牌啊。但是它的这个椅子的旋转方式呢，并不是直接在里面这样转哦，它必须要把这个椅子拆下来，再旋转，再放上去，是需要一点点功夫的啦。所以今天我们就只把中间最小张的这个位置。调转过来给大家看一下啊！现在我就坐在这个德巴列的位置上面了，看到吗？我现在就是一个可以跟后座第三排的朋友聊天聊到非常舒适的一个坐姿、啊。我觉得长途驾驶啊，跟朋友一起这样子出门啊，可以这样子坐在一起聊天，那个感觉一定很好、啊。而且这台车也非常适合拿来谈生意啊！你想象一下，就是这样子转过来，四个人坐在后座一起开会，是不是非常的 good job？ 那如果开会，你觉得好像没有什么隐私哎、欸？万一旁边的人。经过啊，看到啊，还是如果你们在车上做一些什么奇奇怪怪的事情啊，怕给外面的人看到，不要担心。这个镜子呢？
它是有这个三线可以拉起来的，看到吗？我只要把这个三线拉起来，外面就很难看进来了啊！我相信有朋友看到这里啊，就在想了，这辆车它已经有原装的这个三线，这样 e l e v o 不用卖三线了，那你就低估 e l e v o 了。这辆 Kia c a r n i v a l 呢也是有 e l e v o 的三线，让你更加有隐私，更加保障，让你们在车上做什么奇奇怪怪的事，哎，不是。让你们在车上谈生意的时候有更好的隐私保障啦。这个 Kia c a r n i v a 的三穴啦，非常简单安装，你不需要装任何的 bracket， 只需要这样子一放一吸，磁吸的功能哦，直接就可以把它吸附在你的车窗上面。那如果你们想要买到这一台 Kia c a r n i v a 的 e l e v o 三穴的话，也是非常简单哦，到我的影片下方 description 那边或者留言置顶区就可以找到它的购买链接，各式各样的车款都有，不只是 Kia c a r n i v a 罢了哦，点击进去就可以查看价钱了啦。OK， 我们现在坐来这辆车的最后一排，也就是第三排后座。这个 headrest 如果你没有把它拿起来啊，基本上是不能坐的啦，因为会顶到背后。然后拿起来了过后呢，哎，哇，这个感觉还不错哎，坐起来看到吗？我的腿部空间跟前面的椅子是还有的，而且我的大腿支撑是有的。这辆车它的这个底部啊，算是很平整，所以我们坐起来的时候呢，这个脚啊可以放到好像坐在第二排一样正常。椅垫的长度我觉得也是还 OK， 以第三排来讲。肯定是合格。OK， 今天这一集马来西亚版本 CKD Kia c a r n i v a 的影片大概就先到这里。喜欢我的影片，别忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它嘟下去。有机会我们再来试驾这一台 CKD 版本的 Kia c a r n i v a 也要非常感谢加兰丹 boy 这一边的 Kia Supreme 借我们这一台车做拍摄。OK， 今天的影片就先这样子，非常感谢 c h a r r y c a s t c o m 长期以来的合力播出。想要买到一些二手车，还是 Recon 车，或者想要看一些新。新车新闻消息都可以到 cherrycast.com 上面逛逛一下啦，我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。